শুভদুপুর সমিতি দর্শক সবাইকে সাদর আমন্ত্রণ বলতন তারকা কথনের আরো একটি নতুন আয়োজনের সেই সঙ্গে ঈদের অনেক অনেক শুভেচ্ছা এবং সেই সঙ্গে প্রত্যাশা করছি ঈদের এই চ্যানেল আয়ের পর্দায় সাত দিন ব্যাপী যে বর্ণাঢ্য আয়োজন রয়েছে সেগুলো সবাই খুব আনন্দ সহকারে আনন্দের সাথে উপভোগ করছেন এবং সেই সঙ্গে বাড়তে আনন্দ যোগ করবার জন্য আমরা আজকে হাজির হয়েছি আপনাদের সামনে এই বলতন তারপর তারকা কথনের আয়োজনে এবং সবসময় যেটি হয় যে প্রতিদিনই বিশেষ হয় আমাদের গেস্ট অফ অনার যিনি আছেন তার কারণে আজকে এই ঈদের আয়োজনে যদি বলি ঈদের আয়োজনের শেষ দিন আজকে যদি স্পেসিফিকলি বলি অনেকগুলো বিশেষ কারণ রয়েছে এবং এটা বিশেষ থেকে আসলে বিশেষ সঙ্গে আসলে কিছু আরও বিশেষণ যোগ করতে হবে প্রথমেই বলতে হবে খুব আনন্দের সঙ্গে যে আমাদের দেশের প্রখ্যাত নাট্যাচার্য শ্রদ্ধেয় ডক্টর সেলিম আলদিনের আজ জন্মদিন একাত্তরতম জন্মদিন যিনি উনি যদি বেঁচে থাকতেন আমাদের মাঝে তবে তিনি বেঁচে আছেন অবশ্যই তার সব কার্যের মধ্যে দিয়ে এবং সেই সঙ্গে আমাদের দেশে প্রখ্যাত যার নাম বলতে আমার খুব গর্ব বোধ করি আমি এবং খুব এক্সাইটেড এক্সাইটমেন্ট আসলে আমার কাজ করার ভেতরে চিত্রনায়ক ফারুকের আজ জন্মদিন আমার অত্যন্ত আমার মাই পার্সোনাল ফেভারিট সবচেয়ে বড় কথা এবং সেই সঙ্গে আমাদের মাঝে আজকে উপস্থিত রয়েছেন তার পরিচয় দিতে গেলে আসলে চিন্তা করতে হয় ঈদের তারকা কথা যিনি আজকে আমাদের মাঝে রয়েছেন তার পরিচয় আসলে কত জাস্টিস করতে পারবো আমি আসলে বলতে গেলে তিনি সঙ্গীতের জগতের সব ঘরণায় তার পদচারণা রয়েছে এবং তিনি যদি একটু আবেগী হয়ে বলতে চাই যে আমার মায়ের একটি উক্তি ছিল যে তিনি গলা দিয়ে গান করেন তিনি বলতেন এবং তিনি আর কেউ নন আমাদের সবার প্রিয় আমাদের দেশের সঙ্গীতের একটি রত্ন ফামিদা নবী ঈদ মোবারক ঈদ মোবারক আপা কেমন আছেন এই তো এত কিছু বললে বাবা আজকে অনেক বিশেষ দিন আপা হ্যাঁ বিশেষ দিন আজকে ভালো লাগছে আমাদের নায়ক ফারুকের জন্মদিন এবং আমার খুব প্রিয় যে নাটাচার্য সেলিম আলদিন ডক্টর সেলিম আলদিনের আজকে বেঁচে থাকলে তাহলে তার যে বর্ণাঢ্য জন্মদিন পালন হতো সেটা তো ভাবতেই পারছি সেটি দিয়ে আপা আজকে শুরুটা হোক গল্পের সেটি কিভাবে আসলে পালন করতে বা কখন করেছেন সবাইকে দেখেছি করতে সঙ্গীতের যোগাযোগটা কিভাবে হয়েছিল খুবই ইন্টারেস্টিং তার দুটো গানের মানির বাণী দিয়ে আমি একটু শুরু করি প্লিজ আমি যতবার উড়াল মেঘেদের ছুতে চাই দ্রুত ভেঙে যায় ধাউন্ত গরুণ গঠন দ্রুত ভেঙে যায় ধাউন্ত গরুণ গঠন আমি যতবার উড়াল মেঘেদের ছুতে চাই এই যে সেলিম আলদিনের গান উনি অনেক গান লিখতেন অনেক গান সুর করতেন সেই গানগুলো উনি কিছু মেয়ে ছেলে মেয়ে ছিল যারা অবসর সময়ে এসে তার কাছ থেকে তুলে নিত এবং বিশেষ করে সেখানে একটা মেয়ে ছিল মেয়েটার নাম আখি সেই মেয়েটাকে দিয়ে উনি সব গানগুলো করে রেখেছিলেন প্রায় সতেরোটা গান তো সেখান থেকে আমার দু হাজার সাথে একটা অনুষ্ঠানে ওনার সঙ্গে দেখা হয় এবং উনি আমাকে বলেন যে প্রথম আপনি গাইলেন হ্যাঁ প্রথম না না আমি তখন গাইনি আমার সঙ্গে ওনার দেখা হলো তো আমাকে দেখে বললেন যে আপনি আমার গানগুলো করবেন কারণ আমি তো চলে যাব তো এই গানগুলো মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়ার দায়িত্ব আপনাকে দিলাম তা আমি কোথায় চলে যাবেন প্রথম কথা কিন্তু বলে আমি তো চলে যাব এটি শেষ তো গাইবেন তো এই আমার ওনার সঙ্গে কথা হলো তারপরে এই যে আঠেরোই আগস্ট উনি আমাকে প্রথম ফোন দিলেন ইন দ্য মিন টাইম উনি কিন্তু সবাইকে বলেছেন ফামিদা নবী আমার গান করছে ওনার খুশি মানে অনেক জায়গায় প্রকাশ করেছেন তারপরে আমি আঠেরো তারিখে উনি আমাকে ফোন করে বললেন আজ আমার জন্মদিন এবং খুব সুন্দর একটা কবিতা শোনালেন এবং তার সম্পর্কে বলতে শুরু করলেন উনি কিভাবে গানগুলো লেখেন এবং কেন লেখেন মানে উনি আমাকে ব্যাখ্যা করতে শুরু করলেন কারণ একজন শিক্ষকের যে কাজ তিনি কিন্তু আমাকে ছাত্রী হিসাবে তখন নিয়ে ফেলেছেন 
তো আমি আজকে সেলিম আলদিন স্যার এর জন্য চশমাটা পরে এসেছি একদম আমি জিজ্ঞেস করতেই নিয়েছিলাম কিন্তু যে ফামিজা আপাকে কিন্তু কখনো চশমা পরা অবস্থা কিউ দেখেছে কিনা আমি জানি না প্রথম মনে হয় টেলিভিশনের পর্দা আমি মনে প্রথম হ্যাঁ আমি প্রথম চশমা পরে এসেছি তাই কি বাহ চমৎকার আমাদের ঈদের আয়োজনে ফামিজা আপাকে আমরা প্রথম চশমা পরা অবস্থা দেখলাম তো জি তো এখন স্যার আমাকে বলতে শুরু করলেন যে বোঝানোর জন্য যে সরি তো আমাকে বললেন যে জীবন এবং মৃত্যুর মাঝামাঝি সময়কে নিয়ে উনি সব লেখেন কারণ আমরা যে বেঁচে আছি যে এই মুহূর্তে আমরা কথা বলছি আমাদের কিন্তু মাঝামাঝি সময়টাতে আমরা আছি হ্যাঁ তো সেই সব নিয়ে ওনাকে বুঝতে গেলে ওনার গান গাইতে গেলে ওনার সঙ্গে অনেক লোক ক্লাসের দরকার কিন্তু ওনার সঙ্গে আমার সব সময় ফোনে কথা হতো এবং প্রতিদিনই উনি আমাকে বলতেন যখনই কথা হতো যে আমার চলে যাওয়ার সময় হয়ে যাচ্ছে তা আমি বললাম স্যার আপনি কি বলেন এসব এটা দু হাজার সাতের কথা বলছি অগাস্টের হ্যাঁ অগাস্টে তারপরে দু হাজার আটে দু হাজার আটের জানুয়ারির চার তারিখে আমার জন্মদিন চার আটে আর কি চার তারিখে উনি আমাকে ফোন দিলেন এবং বললেন যে ওনার শেষ গান উনি লিখেছেন আকাশ ও সমুদ্র অপার তো বলল যে আমার একদম সময় নেই আমি আমি স্যার আপনি আমাকে তুমি করে বলবেন তো উনি আমাকে বললেন যে দশ তারিখে আমাদের দেখা হবে আচ্ছা সরি আমার একটু কাশি হচ্ছে তো তা আমি বললাম যে স্যার দশ তারিখে তো কোথায় দেখা হবে মাত্রায় আফজাল ভাইয়ের অফিসে তো আমি আফজাল ভাই সাচু ভাই আমরা সবাই অপেক্ষা করছি পুরানা পল্টনে তখন আফজাল ভাইয়ের অফিস তো আমরা সবাই অপেক্ষা করছি এবং খুবই খুশি উনি উনি ফোন করলেন আফজাল ভাইয়ের সাথে কথা বললেন সাচু ভাইয়ের সাথে কথা বললেন যে আমি আসছি ফামিদাকে আজকে সব বুঝিয়ে দেব তো উনি তখন আসতে গিয়ে উনি সিঁড়ি থেকে পড়ে যান এবং সিঁড়ি থেকে পড়ে যাওয়ার পরেই ওনাকে যখন বার্ডেমে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তখন ওনার সেক্রেটারি ছিলেন নোমান নোমান বলল নোমানকে উনি বলেছিলেন যে নোমান যে একবার বার্ডেমে যায় সে আর ফিরে আসে না তো তুমি ফামিদাকে বলবে একটা গান আছে হায় রে আমার বালু ঘুরি দিন সেই গানটা যেন ও বলে যে ও সেলিম ফেরে না রে ফেরে না সেই গানটা কি আমরা একটু শুনতে পারবো হ্যাঁ হ্যাঁ শিওর যদি একটু শোনান আমাদের অবশ্যই কারণ আসলে তার তো যেসব গবেষণার কাজ রয়েছে সবকিছুর মধ্যে আসলে ডক্টর সেলিম আলদিন স্যার বেঁচে আছেন আমাদের মাঝে একদম প্রতিটা নাটকে সেলিম আলদিনের নাটক বুঝতে মানুষের অনেক সময় লাগছে এখনও অনেক বোঝে না তখন অনেক আগে যখন নাটক হয়েছে যারা করেছে তখনও তারা অনেক ভাবনার মধ্যে ছিল উনি ভাবনার মধ্যে রাখতে পছন্দ করতেন এবং আমি সেলিম আলদিনকে যেভাবে আমার নিজের ভিতরে ধারণ করেছি ওনাকে দেখেছি যে উনি একজন শূন্যে ওরা মানুষ আমি ওনাকে যখন নিয়ে লিখেছি অনেক ভাবতে হয়েছে এবং আমি যখন গানগুলো গাই আমি উনি মারা যাওয়ার পরে দু হাজার আটের চোদ্দোই জানুয়ারি উনি মারা যান দশ তারিখে তো উনি হসপিটালে গেলেন তো এরপর থেকে তিন বছর লেগেছে আমার ওনার গানগুলোকে বুঝতে এবং আমি একদম নিজের ভেতরে নিয়ে আমি তখন বলেছিলেন যে আমি যখনই কাউকে খুব ভালোবেসে বা খুব আগ্রহ নিয়ে যার সঙ্গে দেখা করতে চাই তার সাথে আমার দেখা হয় না তো উনি যখন মারা গেলেন উনি যখন সিঁড়ি থেকে পড়ে গেলেন তখন আমি সেটাই ভাবলাম যে হায় রে আমার বালু ঘুরি দিন কাদন বাউল একজন ছিল সে সে তার সঙ্গে দেখা করতে আসছিলেন এবং অনেক বৃষ্টিতে কাদন বাউল মারা যায় দেখা করতে এসে তো ওনার সঙ্গে দেখা হয়নি তো ওই ওইভাবে উনি লিখেছিলেন গানটা তো তখন ওই ওসেলিম ফেরে না রে ফেরে না এই গানটার মধ্যে করতে বলেছিলেন তা আমি একটু শোনাই হায় রে আমার বালু ঘুরি দিন হায় রে আমার বৃষ্টি ঝরা মে হায় রে আমার বালু ঘুরি দিন 
হায়রে আমার বৃষ্টি ঝরা দিন আরো অনেক পুরো গানটা আসলে একটু নাটকের মতো তো তো কাদন বাউল গিয়েছিল সেই গান বৃষ্টি ঝরা ফেরে না রে ফেরে না ফেরে না রে ফেরে না রে ফেরে না ফেরে না রে ফেরে না রে ফেরে না ও সেলিম ফেরে না রে ফেরে না ফেরে না রে ফেরে না রে ও সেলিম ফেরে না রে ফেরে না তো এই গানটা গাইতে গেলে আমার আসলে অনেক কষ্ট হয় আসলে আমার কোনো বিশেষণ বা কিছুই বলা আমার আসলে সাজে না তারপর আমার 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 কেমন জিনিস লাগে আপনার গান শুনলে আসলে সামনে বসে শুনছি আরো ওই যে গলা দিয়ে গাওয়ার যে বিষয়টা এটা আসলে উপলব্ধি করতে তোমার মা এটা বলেছে আমি তোমার মাকে সালাম জানাই অবশ্যই আমি আমার আমি খুব চেষ্টা করি আমি না আসলে অনেকেই চেষ্টা করে যে গান যখন গাইব সবাই তো গান গাইতে পারে না সৃষ্টিকর্তা যখন কারো মধ্যে সুর দেয় সেটা চর্চা করা উচিত তো আমরা চেষ্টা করি আপনার করেছেন এবং দেশকে জাতিকে সবাইকে অনেক দিয়েছেন অনেক কন্ট্রিবিউশন আপনাদের রয়েছে এই সঙ্গীতের এই এই ইন্ডাস্ট্রিতে আপনার একটু এবার একটু ক্যাজুয়াল কথায় আসি হ্যাঁ এই কোরবানি তো চলে গেল তো নিশ্চয়ই অনেক ভক্তরা জানতে অবশ্যই চাইছেন যে আমাদের ফামিদা নবীর ঈদ আসলে কিভাবে কাটে এই কোরবানি আমি সব ঈদেই আমি খুবই অলস আমি ঈদের সময়টায় আমি আসলে কোনো কাজ করতে চাই না কিন্তু কোরবানি ঈদে তো কাজ করতে হয় তো সারা দিন কাজ করার পরে পরের দিন আমি না মানে ফোন টোন অফ থাকে বাসায় থাকি আমি টেলিভিশন দেখি আমি আমি খুবই অলসভাবে থাকি এবং কিন্তু অলসতার মধ্যে আমি গান শুনি যেমন আমার কিছু ভিডিও রিলিজ হবে তো তিনটা নতুন গান আসছে এখন তো ইউটিউবে সিঙ্গেল ট্র্যাক আসে হ্যাঁ হ্যাঁ সিঙ্গেল ট্র্যাক আসে তো খুব ইন্টারেস্টিং কাজ করছি তিনটা তিন রকম গান হ্যাঁ তিনটা কি তিন ঘরানা রাখবো বলতে যাচ্ছেন তিন ঘরানা না আচ্ছা আধুনিক গান তিনটা তিনটাই আধুনিক গান কিন্তু একটা হলো মা কে নিয়ে গান আচ্ছা মা কে নিয়ে গান করা খুব কঠিন একটা গান ইন্টারেস্টিং ফেসবুকে আমি লেখা লিখে করি তো তো একটা ছেলে খুব ভালো লেখে ও কিছু ছবি দেয় সেখানে সেই ছবিটাকে নিয়ে একটা লেখা থাকে ওইটা ওই কথাগুলো আমার এত ভালো লেগেছিল তো সেটা আমি পিক করেছিলাম এবং সেটা সুর করে আমি ওই গানটা করেছি আমি আশা করছি এই গানটা খুব মানুষের কাছে যাবে সেই মানুষটিকে অনেক সাধারণত অবশ্যই হ্যাঁ জুয়েল ওর নাম আমি চিনিও না ফেসবুকে আছে এবং ফেসবুকে যারা ভালো লেখে আমি কিন্তু পড়ি তো যেটা আমার মনে হয় যে এটা আমি নেব আমি সেই গানটা করে ফেলেছি এটা মিউজিক ভিডিওটা গতকালকে আমার কাজটা শেষ করেছি বর্ণ চক্রবর্তী করেছে আর একটা গান আছে সেদিনও মুখর ছিল হ্যাঁ শব্দহীন কথারা এই গানটাও একজন ফারজানা রহমান একটা মেয়ে লিখেছে ওটা সুরটাও খুব সুন্দর আমি সুর করেছি এখন তো ইদানিং সুর করি আমি তো দুটো গান আমার সুর একটা মায়ের গানটা যেটা মনজুরুল আলম চৌধুরী উনি গানটা লিখেছেন সেটা সুর করেছি আর এই যে এই শহরে আমরা দুজন থাকি আমরা দুজন দুইটি একলা পাখি তো এই গানটার সুর করেছে বর্ণ বর্ণ চক্রবর্তী কথা কথা না আবার প্রসঙ্গে প্রসঙ্গে বারবার না সঙ্গত কারণেই এই গানের এই রিকোয়েস্ট করার যে প্রবণতা চলে আসে আপনার হ্যাঁ তারপর হচ্ছে আপনার একটি গান যদি এই মুহূর্তে আমি মনে করি লুকুচুরি লুকুচুরি গল্প যেটার জন্য আপনি জি পুরস্কৃত হয়েছেন আপনার পুরস্কারের জন্য অনেক কিছু রয়েছে পুরস্কার আমি বলবো না শুধু পুরস্কার পেয়েছি এটা তো আমার অনেক বিশাল ভাগ্য জি এই গানটার সাথে আমার একটা কামব্যাকের ব্যাপার আছে মানুষের কাছে কাছাকাছি হবার একটা যে ব্যাপার সেটা হয়েছে যে লুকুচুরি গানটা তখন ওই মুহূর্তে অনেক রকম গান হচ্ছিল অস্থির একটা সময় সে সময় হঠাৎ করে এই ধরনের একটা গান মানুষের ভালো লাগা তৈরি হবে মানে কল্পনাই করা যায় না তো সেই জায়গাটা থেকে আমি মনে করি যে এই গানটার সঙ্গে আমার বিশাল একটা সম্পৃক্ততা এবং যেটাকে আমার এখনও মানে ধরে রাখতে হচ্ছে আমার বাবার মতো করে যেমন যেখানে যাই আমার কিন্তু পরিচয় প্রথমে আমার না আমাকে যেই দেখে সে আমাকে আমার মধ্যে আমার বাবাকে দেখতে পায় তারপরে আমি সামিনা পঞ্চম আসে সবাই আসে অন্তরা 
তো ওই লুকুচুরি গানটা আসলে এবং এর পাশাপাশি গানটির ব্যাপারে আরেকটি কথা বলতে হয় যে এই গানটি শুনলে আসলে সবকিছু প্রসন্ন মনে হয় একবারে মনে হয় যে সব ঠান্ডা যে অস্থিরতার কথা বলছিলেন ঠিক একই সঙ্গে একমত সহমত জানাচ্ছি এবং সেই গানটি যদি গে এই মুহূর্তে একটু আমাদের স্টুডিওতে যদি একটু প্রসন্নতা অবশ্যই কারণ এটা তো ইমপ্রেসেরই মানে আমাদের চ্যানেল আইডি আহা ছবির গান তো সেই জন্য চ্যানেল আইকে অনেক ধন্যবাদ लुकुचुर लुकुचुर गल्पर हानी अल्प चाय चाय उड़ते उड़ते जा থ্রি ডি কেস অনেক বড় একটা তিনটি যুগ তো কখনো মনে হয় না যেটা বা কোনো একটা কোনো পিরিয়ডিক বা কোনো গান বা এক্স্যাক্টলি কিছু গান থাকে যেগুলো কখনো পুরনো অমর হয়ে থাকে একেবারে তো সেরকমই একটা মাস্টারপিস মনে হয়েছে আমাদের সবার কাছে এটা জানালাম আজকে আপনাদের আপনি যদি সামনে পেয়েছেন থ্যাংক ইউ সো মাচ আর হচ্ছে জানতে চাই যে ঈদের কথা তো জানলামই ঈদে কাজ কি ঈদের জন্য কিছু করা হয়েছিল এবারে আমি যে বললাম যে আমার কিছু আমার সিঙ্গেল ট্র্যাক আসছে সেগুলোর আর তারপরে হচ্ছে হলো আমি একটা নাটকের গান করলাম একটা সিনেমার অনেক দিন পরে একটা সিনেমার গান করেছি ছবিটার নাম ইতি কথা একটু একটু ফোক ঘরানার গান এটা আহমেদ ইউসুফ সাবের লেখা আর আশরাফ আলীর সুর খুব মজার একটা গান আর তুমি থাকো পাতায় পাতা আমি থাকি ডালে ডালে पतायी <laughs> डिरेक्टर गला তো ফিল্মে এত কম গাজ করো কেন বা সাংবাদিকরা যখন প্রশ্ন করে তখন আসলে আমার প্রশ্নটা আমি বলি যে আপনারা সাংবাদিককে করবেন সাংবাদিক আপনারা প্রডিউসার ডিরেক্টরকে করবেন যে কেন আমাদের কণ্ঠকে ইউজ করা হচ্ছে না এবং দর্শক শ্রোতা যে এটাতে মানে আমাদের কণ্ঠকে যে ব্যবহার করা হচ্ছে না তাতে যে তারাও যে বিরক্ত সেটাও আসলে এটা ডিরেক্টর প্রডিউসারকে বুঝতে হবে এটা আমার কাছে উত্তর নাই কারণ আমার তো সব জায়গায় বিচরণ করতেই ভালো লাগে আর ছবির গান গাইতে পারলে তো সবচেয়ে ভালো লাগে আসলে এবং আপা ছবি শুধুমাত্র না আপার তো সব ঘরানাতেই পদচারণা রয়েছে এবং আপনি বলছেন নিজে থেকে যে মডার্ন গান আপনি করেন আমি আধুনিক বাংলা গান করি বিশেষ করে আর যেটা আমাদের তো ছোটবেলা থেকে নজরুল রবীন্দ্রনাথের গান শিখতেই হয় জি না শিখলে ওটা না শিখলে আসলে হবে না তো ওটারও অ্যালবাম হয়েছে আমার মানে আমারে ছুঁয়া ছিল একটা অ্যালবাম আছে আর এখান থেকে ইমপ্রেস থেকেই বেরিয়েছিল আমার বেলা যে যায় অ্যালবামটা রবীন্দ্রনাথের একটা অ্যালবাম বেরিয়েছিল আর তো করছি এবং সুর করেছি আমি কিছু দেশের গান পনেরোটা গান আমি ইয়াং জেনারেশন থেকে শুরু করে সবাইকে দিয়ে করিয়েছি টেলিস্টার একটা প্রজেক্টে সেটাও আছে এবং আরও কিছু গান করছি আমি নতুন একটা প্রজেক্ট শুরু করতে যাচ্ছি যেখানে আধুনিক রোম্যান্টিক গান করব দশটা গান 
এই জেনারেশনের কিছু ভালো শিল্পীকে দিয়ে আমি যাদেরকে চিন্তা করি যে হয়তো বাংলাদেশের হয়তো তারা যদি একটু ডিটারমাইন্ড থাকে যে আমি আমার বাংলাদেশকে আসলে জানো নিজেকে ভালোবাসার আগে দেশকে দেশকে ভালোবাসতে হয় এটা আমি বিশ্বাস করি সংগীত অনেক স্ট্রংয়েস্ট একটি মিডিয়াম বিশ্ব দরবারের মানে পৌঁছে দেওয়ার জন্য সেখানে আমি দশজনকে সিলেক্ট করার কাজ অলরেডি শুরু হয়ে গেছে যে কাকি দিয়ে কোনটা করাবো দশটা গান আছে ওটা শুরু করছি ওদেরকে দিয়ে করাবো কংগ্রাচুলেশনস ম্যাম এটা এটার জন্য অনেক সাধুবাদ আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আরও যে মানে অ্যাডভান্স চিন্তা করছেন এবং আমাদের আয়োজন আসলে গল্প করতে খুব ভালো লাগছে এবং দর্শক নিশ্চয়ই হ্যাঁ সময় তো শেষ হয়ে গেছে আপা তবে দশ দিন রাশ করব না একটা গান তো আপা শুনতে শুনতে আমরা বিদায় নিতেই পারি অবশ্যই অবশ্যই দশকে বিদায় নিয়ে এসে যদি কিছু বলার থাকে ছোট্ট করে দশ দিনের উদ্দেশ্যে প্রিয় দর্শক আসলে আপনাদের ভালোবাসা আমরা এত বেশি পাই আমরা অনুভব করি প্রতি মুহূর্তে কারণ এই ভালোবাসার টানেই কিন্তু গান করি আর গান যদি বাসায় বসে বসে গাইতাম শুধু তাহলে হয়তো আমাকে আজকে কেউ চিনত না কি যেহেতু আপনারা অনেক ভালোবাসেন গান শুনতে চান যতদিন গান শুনতে চান ততদিন যেন গান গাইতে পারি এবং সুন্দর একটা বাংলাদেশকে আমরা দেখতে চাই সবাই আগে বাংলাদেশকে ভালোবাসুন তারপর নিজেকে অবশ্যই প্রিয় দর্শক সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ এবং ঈদের আয়োজন শেষ হলো ঈদের আনন্দ যাতে প্রতিদিন বিরাজ করে আমাদের মাঝখানে সেই প্রত্যাশা খুব শক্তভাবে করছি এবং সবাইকে অনেক অনেক অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা এবং ভালোবাসা জানি শেষ করছে আজকের আয়োজন তবে ফাহমিদ আপার গানের মধ্যে দিয়ে অবশ্যই সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা একটা গান তো সবার অনেক প্রিয় ওই গানটা একটু শোনাই জি আপনার সব গানই প্রিয় আমাদের একটা গেই ফেল একটু যদি তাকাও তুমি মেঘগুলো হয় সোনা আকাশ খুলে বসে আছি তাও কেন দেখছ না একই আকাশ মাথার ওপর এক কেন ভাবছ না আকাশ খুলে বসে আছি তাও কেন দেখছ না আকাশ খুলে বসে আছি তাও কেন দেখছ না